उपस्थित डा भाई बड़ा होमिओपैथी स्टेडियम रिसार्च फाउंडेशन आज सात उनचल्लिसम क्लस घोषणाचलम क्लस घोषण विषय बस्तु देव प्रतियत अपरिपक्ष किबंदी एख्या बेड़े जात अपरिपक्ष संख्या एवशन संख्या एमकबंदी संख्या बेड़े जा अपरिपक्ष बाच्चा किंबा अतरिक्त मात्रा एवशन बेड़े जावशन थी गतकाल के एक घटना दिए घटना आलोचना करते जा गतकाल के एक विषय दिए शुरू कर घटना दिए शुरू कर गतकाल दोपुरे फोन आसे ये सरकारी हासपाल एक परिचित खूब खास मानूष फोन कर गतकाल दसटा किंबा एगारोटार दिखे मे भी दसटा बोल दसटा किंबा एगारोटार मध्य सरकार हासपाले सीजारे एक मे सतान तो मे सतान सीजारे से अपरिपक्ष आठ मास पूर्ति है आठ मास कम साढ़े सात मास बी आठ मास कम सीजारे हार पर डाक्त हासपाले तो व्यवस्था करते हासपाल कर तरफ एन आई सी फाका नहीं क्या एन आई सी लगे तो बाच्चार एखे जो एन आई सी लागे क्योंकि हासपाले फाका नहीं करणीय पर शिशु विभाग के बला हल अपना अन्न को हासपाले बाच्चा ट्रांसफार करते खूब द्रुत एबारे फोन देवर पर हमें विभिन्न हासपाले चेष्टा कर खबर पेल मध्य अनेक हासपत के जो कर दस हजार पंद्रह हजार टाक एक एक दिन शुद्ध एन आई सी बेड सीट बनाए शुद्ध लागे तो जार रुगी से सेलिटी रिक्शा चाल रिक्शा चालक एत टा से दी पर विधाय अनेक चेष्टा कर जो कर एक हासपाले खबर पेल से हासपाले डाक्त फी सह एक, एक दिन सीट भाड़ा चार हजार टाक दी चलो ओषे बिल आलदा
পরে আমি তাকে জানালাম যে তোমার এরকম একটা হাসপাতাল পাওয়া গেছে সে হাসপাতালে তুমি যেতে পারো চার হাজার টাকা ডাক্তারে ফিস নেওয়া হবে তার আগে কয়েকটি হাসপাতালের তথ্য তাকে দিয়েছি সে কোনোভাবে পারবে না এত টাকা তার জন্য সম্ভব না বলার পরে সর্বশেষ ডাক্তারে ফিস সহ চার হাজার টাকা ওষুধ আলাদা এ কথা বলাতে বললো ঠিক আছে আমি পারবো যাব এর মধ্যে ওই হাসপাতালের এনআইসি রুমের সামনে অপেক্ষমান এক ভদ্রলোক তাকে একটা স্লিপ ধরে দিল যে এই স্লিপটা নিয়ে আপনি অমুক হাসপাতালে যাবেন উনি যে স্লিপটা ধরে দিয়েছে ঠিক একই হাসপাতালে আমি ওইদিকে আবার হাসপাতালে যোগাযোগ করে রুগীর নাম টাম সব দিয়েছি আর ওই হাসপাতালে এনআইসি রুমের সামনে থেকে একটা স্লিপ ধরে দেওয়া হলো সেই স্লিপ নিয়ে বলছে আপনি ওখানে চলে যান পরে জানতে পেলাম আমি যার কাছ থেকে তথ্য নিয়েছি উনি বলল যদি হাসপাতাল থেকে সেই সরকারের হাসপাতাল থেকে যদি কেউ স্লিপ দিয়ে থাকে তাহলে আপনি এখন যে সহজে আমার সাথে কথা বলে বা যোগাযোগ করে দিলাম ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ হলো সিট সহ ডাক্তারের খরচ সহ চার হাজার টাকা পার ডে এটা কোনোভাবে সম্ভব নয় আপনার যে হাসপাতাল থেকে স্লিপ দিয়েছে অপেক্ষমান যিনি স্লিপ দিয়েছেন এলআইসি রুমের সামনে অপেক্ষমান ব্যক্তি ওই স্লিপ নিয়ে যদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাহলে এক এক দিনে সিট বাড়াই কাটা হবে আট হাজার টাকা এবং ডাক্তারের ফি থাকবে আলাদা সব চার্জ থাকবে ডবল এবার যখন আমি সেই রুগীর বাবাকে বললাম তারা এখন তো বিপাকে কি করবে ঠিক আছে এবার আমি যোগাযোগ করে দিলাম যে এখন ওই যে হাসপাতালে থেকে রুগীটা যে এনআইসিউ হাসপাতালে যাবে যেখানে এনআইসিউ আছে এখন ওখান থেকে আরেকজন বলে দিল আমাদের আরেক ডাক্তার বলল যে আপনি ওখানে গিয়ে বাচ্চার অন্য নাম দিয়ে ভর্তি করাবেন বাচ্চার বাবার নাম অন্য দিয়ে ভর্তি করান তাহলে আপনি চার হাজার টাকা কাজ চালাতে পারবেন ভর্তি করে ফেলেন ভাগ্যক্রমে যে অ্যাম্বুলেন্সে বাচ্চা নিয়ে আসা হচ্ছে সেই অ্যাম্বুলেন্সও যিনি স্লিপ দিয়েছেন ওনার পরিচিত অ্যাম্বুলেন্স রুগী নিয়ে আসা হলো বাইরে হাসপাতালে যেখানে এনএসইউ আছেন ওখানে বাচ্চা ভর্তি দেওয়ার পর গতকাল সন্ধ্যার পর ভর্তি সন্ধ্যা ভর্তি দিয়েছে আজ বাচ্চার বাবাকে জানানো হয়েছে আপনাকে যে স্লিপ দিয়েছিল সেই স্লিপ ওলার নামেই আপনার বাচ্চা ভর্তি করা আছে আর আপনার এক এক দিনের সিট ভাড়া ডবল ডাক্তারের ফি সব কিছু ডবল এবার আপনারে বলুন যেখানে আমি যোগাযোগ করলাম যোগাযোগ করে মাত্র ডাক্তারের খরচ সহ চার হাজার টাকা যদি আমি আরেকজন ডাক্তারের আন্ডার ডাক্তারের মাধ্যমে করেছি ওই একই হাসপাতালে আমি যোগাযোগ করলাম সিট ভাড়া ডাক্তারের ফি সহ পার ডে চার হাজার টাকা আর হাসপাতাল ওই হাসপাতাল থেকে স্লিপ যে স্লিপ নিয়ে আসার ফলে এখন দিতে হচ্ছে তাকে ডবল টাকা গন্ত হচ্ছে এবার আপনারে বলুন এই যে বাচ্চাটা বাচ্চার বাবা রিক্সা চালক সে কি করতে পারে তার কি করণীয় যে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে আমরা হাসপাতাল থেকে চার হাজার টাকার বিনিময়ে তা যদি এখন আট হাজার টাকা গুনতে হয় একজন রিক্সাওয়ালার জন্য তাহলে আপনারা ভাবুন তার অবস্থাটা কি হতে পারে আজকে সর্বশেষ খবর আজকে সর্বশেষ বলছে যে অফিস থেকে বলা হয়েছে যদি আগামী দিন দুই দিনের খরচ দিয়ে আপনি বাচ্চার নাম কাটিয়ে সহজ উপায় আগামী দিন সন্ধ্যায় বাচ্চার নাম কাটিয়ে আপনি এখানে ফাইল ক্লোজ করে টাকা টাকা সব দিয়ে পুনরায় অন্য নাম দিয়ে যদি এ হাসপাতালে ভর্তি করেন তাহলে আপনার চার হাজার টাকা করে বিল কাটা হবে বাচ্চাটা সাড়ে সাত মাস কিংবা আট মাসের কাছাকাছি জন্ম হওয়ার ফলে ওইদিকে বাচ্চার মার বাচ্চার সিজারের বাচ্চার মার অবস্থাও খারাপ ওই সরকারি হাসপাতালে আছে আর এই বাচ্চাটাকে নিয়ে এখন প্রাইভেট হাসপাতালে 
এই অবস্থা চলছে এবার আমার এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে বলার জন্য আমার এই আজকের আলোচনা নয় আমি বোঝাচ্ছি আমি যে উদ্দেশ্যে আজকে ক্লাসটি তৈরি করেছি সেটি হচ্ছে এই এই বাচ্চাটা যদি এই বাচ্চাটা যদি পূর্ণ মাসে এই নয় মাস সাত দিন কিংবা দশ দিনে যদি বাচ্চার ডেলিভারি হতো সুস্থ মতো যদি বাচ্চাটা ডেলিভারি হতো তাহলে আজকে এই রিক্সাওয়ালা বাবার এই হাজার হাজার টাকা আর এই স্লিপের খপ্পরে পরে ডবল বিল গনতে হতো না তার আগের দুইটি বাচ্চা নর্মাল একদম নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে কোনো টাকা পয়সা লাগে নাই বাড়িতে হয়েছে কিন্তু এই যে তৃতীয় বাচ্চাটা এই বাচ্চাটা ক্ষেত্রে কিছু জটিলতার কারণে গত এক মাস থেকে ব্লিডিং হচ্ছে সে ব্লিডিংয়ের ফলে আজকে আট মাসের মধ্যেই সিজার করে বাচ্চাটাকে বের করতে হয়েছে যদি পূর্বের বাচ্চা দুটির মতো নর্মাল যদি সুস্থ সবল বাচ্চা যদি জন্মগ্রহণ করত নয় মাস সাত দিন কিংবা দশ দিন পর তাহলে আজকে এই রিক্সাওয়ালা বাবাকে এত বিপদে পড়তে হতো না আমি যে সরকারি হাসপাতাল থেকে রুগীটি প্রাইভেট হাসপাতালে আসলো আমি এই যে যার স্লিপের মাধ্যমে তাকে ডবল টাকা গন্ত হচ্ছে আমি তাদেরকে দোষারোপ করছি না তাদের দোষারোপ করার জন্য আজকে আমার ক্লাস নয় আমার ক্লাসটি হচ্ছে যদি আমরা যারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রয়েছি আমরা যারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রয়েছি এই যে গর্ভাবস্থায় মায়েরা যে জটিলতাগুলো ভোগে মায়েরা যে কষ্টগুলি পায় মায়েদের সেই কষ্টগুলি থেকে যদি বা যে কষ্টগুলি মাদের মধ্যে দেখা দেয় সেই কষ্টগুলি যদি সঠিকভাবে আমরা চিকিৎসা দিতে পারি বা রুগীদেরকে যদি সুস্থ করে রাখতে পারি আজ সারা পৃথিবীতে যত মায়েরা এই ডেলিভারির সময় কষ্ট পাচ্ছেন বাচ্চারা অপরিপক্ষ বাচ্চারা পৃথিবীতে আসছেন বাচ্চারা প্রতিবন্ধী পৃথিবীতে আসছেন এই যে ফ্যামিলির জন্য একটা প্রতিবন্ধী বাচ্চা বোঝা শুরু এগুলি হওয়ার পিছনে যে কারণগুলি মাঝবিদিক অবস্থাগুলি বংশগত কারণগুলি মায়েদের অস্বাভাবিক আচরণগুলি কিংবা বিভিন্ন রোগে ভোগার কারণে যে সকল কারণে এই অবস্থাগুলি হচ্ছে সেগুলো থেকে যদি আমরা রোগীদেরকে পরিত্রাণ দিতে পারি আমাদের হুমিতির সাদৃশ নিয়ম মতো সাদৃশ নিয়ম মাফিক যদি আমরা রোগীদেরকে সুস্থ করে তুলতে পারি গর্ভাবস্থাতেই তাহলে এই প্রসবের সময় বা এই ডেলিভারি ক্ষেত্রে একজন মা একটা প্রতিবন্ধী বাচ্চা কিংবা অপরিপক্ষ বাচ্চা জন্ম দিতে হতো না আমরা যদি এই সারা পৃথিবীতে যত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রয়েছে আমরা সকলে মিলে যদি এই গর্ভবর্তী মাদের প্রতি একটু অতিরিক্ত মাত্রা সাবধান হই যারা বুঝে না যারা বুঝতে চায় না তাদেরকে জানিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে যদি আমরা দীর্ঘদিন যদি রোগীর বাচ্চা কনসিপ করে পূর্ব থেকে তাদেরকে তৈরি করে তাদেরকে বিভিন্ন রোগে যে আক্রান্ত মায়োসমেটিক যে রোগগুলি রয়েছে তাদের যে পুরাতন যে রোগগুলি রয়েছে বা সুপ্ত যে রোগগুলি রয়েছে সে রোগগুলো থেকে তাদেরকে যদি আমরা মুক্ত করে তার গর্ভাবস্থায় সম্পন্ন আমাদের তত্ত্বাবধানে মায়েদের সকল জটিলতা যদি আমরা দূর করতে পারি তাহলে প্রসবকালীন একজন মা সুস্থ সবল পরিপক্ষ একটি বাচ্চা দিতে সক্ষম হবে এ উদ্দেশ্যে আজকে আমার এই ক্লাসটি তৈরি করা এই যে হাসপাতাল থেকে যে স্লিপের মাধ্যমে এই যে স্লিপের ফলে এই যে রিক্সা চালক এই যে এত টাকা গন্তে হচ্ছে আমি সেই স্লিপওয়ালাকে দোষারোপ করা উদ্দেশ্য নয় কিংবা কোন হাসপাতালকে দোষারোপ করার উদ্দেশ্য নয় আমার কথাটি হচ্ছে এই যারা প্রসবেশকালীন এত টাকা গুনতে হচ্ছে এত কষ্ট নিতে হচ্ছে এই সকল কষ্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি পূর্ব থেকে রুগীদেরকে ভালোভাবে গর্ভকালীন যে সমস্যাগুলো ফিল করছে বা তো তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে সেগুলো ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট দিতে পারি তাহলে একজন মা সুস্থ থেকে সুস্থ বাচ্চা প্রসব করবেন এ উদ্দেশ্যে আজকে আমার এই ক্লাসটি সম্মানিত উপস্থিতি আমরা প্রায় শুনতে পাই যাদের এই বাচ্চাগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই যাদের এই বাচ্চাগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই আজকে যে আমার নিজের চেম্বারে একটা বাচ্চা পেলাম বাচ্চার যে জটিলতা নিয়ে বকছে গত চার মাস বাচ্চার বয়স 
তার পূর্বের বাচ্চাটি এই মহিলার পূর্বের বাচ্চাটি জন্মের থেকে জন্মের কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা গেল এই যে জন্মের কয়েক মিনিটের মধ্যে বাচ্চাটি মারা গেল তারপরে এই বাচ্চাটা কনসিভ করলো এই বাচ্চাটা কনসিভ করার আগে যদি ভালোভাবে একজন হোমিও ডাক্তারের কাছে যে তার যে রোগগুলি রয়েছে সমস্যাগুলি রয়েছে ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট করে আর এই গর্ভ অবস্থায় যদি যে জটিলতাগুলো দেখা দিয়েছে তার যদি ট্রিটমেন্ট করা হতো তাহলে আজকে এই অসুস্থ বাচ্চাটা পৃথিবীতে আসতে হতো না সুস্থভাবে এই বাচ্চাটি দুনিয়া আসতে পারতো সম্মানিত উপস্থিতি এখন থেকে এখন থেকে আমরা যদি যারা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রয়েছি তারা যদি সোচ্চার হই আমরা যদি এই নিয়ে দিন রাত চেষ্টা করতে থাকি গর্ভকালীন মায়েদের যত ধরনের সমস্যা রয়েছে সে সকল সমস্যা যদি আমরা দূর করার চেষ্টা করি বা নিজে যদি চেষ্টা করতে থাকি আর রোগীদেরকে বুঝিয়ে যদি সেভাবে চিকিৎসা দেই তাহলে একজন সুস্থ মা সুস্থ বাচ্চা প্রসব করবে এ উদ্দেশ্যে আমাদের আজকের কাজ সম্মানিত উপস্থিতি অবস্থিতি প্রায় দেখতে পাই যে আপনার গর্ভাবস্থায় গর্ভাবস্থায় বা যাদের এই গর্ভগুলি নষ্ট হয়ে যায় শুরুতে তাদের রক্তস্রাব চলতে থাকে তাদের রক্তস্রাব দেখা দেয় কিংবা কিছু সাদা স্রাব দেখা দেয় সাদা স্রাবের সাথে একটু রক্ত যেতে শুরু করে এই দুইটা লক্ষণ প্রায় দেখতে পাওয়া যায় যাদের বাচ্চাগুলি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা যাদের বাচ্চাগুলি অপরিপক্ষ অথবা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যাদের বাচ্চাগুলি প্রসব করাতে হয় সিজার করে ফেলতে হয় তাদের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা দেখতে পাই রক্তস্রাব এই রক্তস্রাব হওয়ার পেছনে যতগুলি কারণ রয়েছে তার মধ্যে এক নম্বর কারণটা হচ্ছে কোন সংঘাত কিংবা আঘাত হোসুদ খেয়ে পরে যাওয়া যে কোনো একটা যে কোনো একটা আঘাত পাওয়া যদি আঘাত থেকে সংঘাত থেকে যদি কোনো মহিলার অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় রক্তক্ষরণ হয় তার জন্য আমাদের এ পৃথিবীতে হোমিওপ্যাথিতে ভালো ওষুধ রয়েছে ভালো চিকিৎসা রয়েছে আমরা যদি লক্ষণ সাদৃশ্যে রোগীদেরকে সে ওষুধটি ব্যবহার করতে পারি তাহলে ওই রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে রোগীর স্বাভাবিক প্রসব স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণ করে একে সুস্থ সন্তান দিতে পারে কিন্তু রোগীরা যখন আক্রান্ত হয় আক্রান্ত হলে আমাদের মাথায় থাকতে হবে কোন মহিলাদের যদি কোনো আঘাত থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় যদি রক্তক্ষরণ হতে থাকে হতে পারে মেট্রোজিয়া হতে পারে মাসিকের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ অথবা হতে পারে গর্ভকালীন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ যদি তার কোনো আঘাত থেকে হয় আমরা এক নাম্বারই ভাবতে পারি আর্নিকা মন্টেনা সময় উপস্থিতি আর্নিকা মন্টেনাকে আমরা প্রথমে ভাবতে পারি মনে করেন কোনো রুগী একটু ভারী কাজ গর্ভকালীন অবস্থায় একটু ভারী কাজ কিংবা একটু বেশি ছোটাছুটি করা একটু দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা একটু জার্নি করা একটু উপর থেকে নিচে নামতে একটু ধাক্কা লাগা যে কোনোভাবে যদি একটা সংঘাত একটা আঘাত যদি পেয়ে যায় সেই সময় এ যদি আঘাত পেয়ে যায় সে আঘাতের ফলে যদি তার মধ্যে ব্যথা হয় কিছুটা ব্যথা হয় রক্তক্ষরণ বা দুই এক ফোটা রক্ত দেখা দিয়ে বসে আপনাকে সাথে সাথে আমরা একটু ভাবতে পারি আর্নিকার কথা এই আর্নিকার কথায় আমরা আর্নিকার ঋতুস্রাব কিংবা রক্তস্রাব বা মেট্রোলি দেখাতে আমরা জানি আর্নিকার রক্ত প্রচুর রক্ত যাবে আঘাতজনিত এবং প্রচুর রক্ত যাবে চাপ চাপ যেতে পারে তরল যেতে পারে চাপ চাপ তরল ঘন এরকম হতে পারে উজ্জ্বল লাল বন্ন হতে পারে কালসে হতে পারে বা ফ্যাকাসে হতে পারে এর সাথে এই যে স্রাবটা যাচ্ছে বা রক্তটি যাচ্ছে এটি গরম হতে পারে আঘাত থেকে পাওয়া আঘাত থেকে তার এই গর্ভকালীন অবস্থায় আঘাত থেকে যদি রক্তকরণ হতে শুরু করে আমরা সাথে সাথে আর্নিকের কথা মনে করতেই পারি কারণ আমরা জানি যে কোনো ধরনের আঘাত আঘাতজনিত ব্যথা যে কোনো ধরনের আঘাত স্পর্শ কাতরতা অস্থিরতা বিছানা শক্ত বলে মনে করা তার সজ্ঞানের পলাপ বোকা এই কথাগুলি আমরা জানি আর্নিকের মধ্যে আছে কিন্তু গর্ভকালীন সময় যদি কোনো ধরনের আঘাত রুগী পেয়ে যায় আর যদি কোনো আঘাতের যে কোনো আঘাতের ফলে যদি কোনো মহিলাদের অতিরিক্ত রক্তকরণ হয় অধিক রক্তকরণ হয় সে ক্ষেত্রে আমরা আর্নিকের কথা ভাবতেই পারি সময় উপস্থিতি 
এই আঘাতের ফলে যদি মহিলাদের অতিরিক্ত রক্তকরণ হয় আমরা আরেকটা ওষুধকে ভাবতে পারি সিরামোনাম এই সিরামোনাম সায়ালিক মিকাম এই ওষুধটিও আমরা ভাবতে পারি যদি আঘাতের ফলে মহিলাদের অতিরিক্ত রক্তকরণ যে কোনো ধরনের আঘাত আঘাত থেকে যদি অতিরিক্ত রক্তকরণ হয় অধিক রক্তকরণ তবে এই সিনেমানামে আরেকটা লক্ষণ আছে প্রসবের পরে যদি অতিরিক্ত লুকিয়া খুব অতিরিক্ত মাত্রায় যদি প্রসবান্তিক যদি অতিরিক্ত মাত্রায় লুকিয়া স্রাব যেতে থাকে বা অতিরিক্ত রক্তকরণ হতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এ ওষুধটিকে ভাবতে পারি সিনামোনাম তার সাথে যদি আবার একটু থাকে প্রচুর সাদা স্রাব বিরামহীন সাদা স্রাব থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ভাবতে পারি এর সাথে যদি একটু লক্ষণ থাকে জরায় ওটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে নেমে যাওয়ার অনুভূতি এমনও যদি হয় আমরা জানি অতিরিক্ত ভারোত্তোলন করলে ভারোত্তোলন করতে যদি করে আঘাতপ্রাপ্ত হয় কিংবা কোনো ভারী বোঝা উঠাতে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে আমরা আরটিকে ভাবতে পারি কিন্তু এই এদি সিনামোনাম সিনামোনাম এই ওষুধটিও কোনো ভারী উত্তোলন করতে গিয়ে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তার ফলে যদি অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তকরণ হতে থাকে জরায়ুটা নিচের দিকে ঠেলে নেমে যাওয়া এমন লক্ষণ যদি রুগীর মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে আমরা রুগীকে একবার ভাবতে পারি সিনামোনাম ওষুধটিকে সম্মানিত উপস্থিতি এবার আসি আমরা আরেকটি ওষুধকে ভাবতে পারি পালসিডিলা আঘাতপ্রাপ্ত সংঘাত থেকে যদি প্রচুর রক্তকরণ হয় অতিরিক্ত মাত্রা যদি রক্তকরণ হতে থাকে প্রচুর রক্তকরণ হয় মহিলাদের এটা মাসিকের সময় হোক এমনি যদি মেট্রোলি দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা পালসিডিলাকেও চিন্তা করতে পারি তবে আপনারা সবাই জানেন পালসের লক্ষণ রুগীর মধ্যে এমনভাবে থাকবে আঘাত থেকে রক্তকরণ যদি মহিলাদের রক্তকরণ যদি বেশি হয় সে ক্ষেত্রে আমরা পালস ভাবতে পারি তবে পালসের ওই যে পুরান কথা সবার মনে রাখতে হবে রুগীর মধ্যে পরিবর্তনশীলতা রক্ত একবার সাদা একবার কালো একবার লাল একবার বেশি একবার কম একবার ঠান্ডা যাচ্ছে একবার গরম যাচ্ছে তার মধ্যে এই পরিবর্তনশীলতা থাকতে হবে রুগীটির চরিত্র আপনারা সবাই জানেন নম্রতা কন্দনশীলতা এটি থাকতে হবে তৃষ্ঠাহীনতা থাকতে হবে তার রোগ লক্ষণ গরম বৃদ্ধি গাত্র সর্বদা উত্তপ্ত হাত দিলে শরীরটা গরম থাকবে এটা আপনারা সকলেই জানেন এই যে পালসিডেলার রক্ত চাপ চাপ থাকবে তরল থাকতে পারে কিংবা চাপ চাপ এতে গাঢ় হতে পারে পাতলা হতে পারে চাকা চাকা হতে পারে এটি আপনারা দেখে নেবেন পালসিডেলার রক্ত স্রাব কেমন হবে এগুলো দেখে নেবেন তবে একটাই কথা থাকতে হবে তারা যদি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যদি গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ হতে থাকে সেই রক্তের মধ্যে আপনি পরিবর্তনশীলতা পাবেন একবার কম একবার বেশি একবার উজ্জ্বল লাল একবার কম লাল একবার গাঢ় একবার পাতলা এই লক্ষণগুলি পাবেন তার মধ্যে মনের যেমন পরিবর্তন পরিবর্তনশীল পাবেন তার সাপটার মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পাবেন যদি সং আঘাত থেকে আঘাতের পর যদি গর্ভকালীন কিংবা গর্ভহীন অবস্থায় মহিলাদের যদি প্রচুর রক্তকরণ হয় যৌনিপথ দিয়ে সেক্ষেত্রে আপনি এই ওষুধটিকে ভাবতে পারেন আঘাত প্রাপ্ত হয়ে লম্বা জার্নি অনেক দূর ভ্রমণ বাড়িতে অনেক কাজ করে কাজ করার ফলে শারীরিক অনেক পরিশ্রম করার ফলে যদি কারো যদি গর্ভকালীন কিংবা এমনি যদি অতিরিক্ত মাত্রা রক্তকরণ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রস্থেও ভাবতে পারি অতিরিক্ত পরিশ্রম অতিরিক্ত কাজ করা বাড়ির মধ্যেই কিংবা শারীরিক অনেক পরিশ্রম করা কিংবা লম্বা জার্নি করা এর ফলে যদি তার মধ্যে তার থেকে যদি রক্তকরণটা গর্ভকালীন হোক কিংবা গর্ভহীনভাবেই যদি হয় অতিরিক্ত কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে একটু লাভ দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে এখান থেকে ওখানে একটা ঝাঁপ দেওয়া কিংবা লাভ দেওয়া এর ফলে যদি কোথাও টান লেগে যায় কিংবা এর ফলে যদি তার রক্তকরণ বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রকে ভাবতেই পারি তবে একটা কথা আছে আপনার সবাই জানেন রাষ্ট্রকের মূল কথা হচ্ছে প্রথম সঞ্চালনে বৃদ্ধি নড়াচড়া আরাম বোধ করবে শুয়ে থাকলে বাড়বে স্থিরে বাড়বে এই কথাগুলো তার মধ্যে যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা নিশ্চিন্তে দিতে পারি রাষ্ট্রকটিও 
গর্ভকালীন যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে রক্তকরণ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রক্সি ব্যবহার করতে পারি এবার আসতে পারি রুটা রুটার ক্ষেত্রে যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ফলে যদি মহিলাদের রক্তকরণ হয় এটা মেট্রোলজি হতে পারে কিংবা মাসিকের রক্ত যদি বেশি মাত্রায় হয় অথবা গর্ভকালীন মহিলাদের যদি রক্তকরণ শুরু হয়ে যায় আঘাতের ফলে সেই ক্ষেত্রে আমরা রুটার কথা ভাবতেই পারি রুটা তার সাথে যদি কমপক্ষে এক দুইটা লক্ষণ আপনি মাথা রাখতে পারেন কটি ব্যথা মলদারি শীতলতা তার কটি ব্যথা কোমরে তার মধ্যে ব্যথা থাকাটা এটা নিয়ে নেবেন স্ত্রী যৌনাঙ্গের মধ্যে চুলকানি যৌনাঙ্গের মধ্যে চুলকানি মলদারি শীতলতা আর সাথে কটি ব্যথা এটুকু যদি সাথে থাকে আর রুগীরা যদি গর্ভকালীন হোক কিংবা মাসিক চলাকালীন তাদের যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় রক্ত যেতে থাকে অধিক মাত্রায় রক্ত যেতে থাকে গর্ভ নষ্ট হয়ে যাবে উপক্রম হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটাকে ভাবতে পারি তবে ন্যূনতম মলধারে শীতলতা কটি ব্যথা তার সাথে স্ত্রী যৌনাঙ্গের মধ্যে একটু চুলকানি সাথে রাখতে পারলে আপনার রুটা ওষুধটিকে আমরা ভাবতেই পারি প্রচুর পরিমাণে রক্ত অনেক রক্ত গেল সেখানে যদি কটি ব্যথা মলদারি শীতলতা যৌনঙ্গে চুলকানি আর যদি গর্ভকালীন আঘাত প্রাপ্ত হওয়া কিংবা মাসিক চলাকালীন আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় যদি মাসিক স্রাব যেতে থাকে বা অতিরিক্ত রক্ত গড় হতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা রুটাকে ভাবতেই পারি সময়ন্ত উপস্থিতি এবার আছে এবার আপনার আরেকটা ওষুধ ভাবতে পারেন সিকিলিকর যদি কোনো মহিলারা আঘাত প্রাপ্ত হয় আর যদি তাদের প্রচুর পরিমাণে যৌনি পথ দিয়ে রক্ত যেতে থাকে এর ফলে আমরা যত দেখেছি যত রুগীদের ক্ষেত্রে দেখেছি বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়া এবার্সন বা মিসকেলেস কিংবা অপরিপক্ষ বাচ্চা প্রসব করা এদের প্রথম সিমটমটাই আমরা পাচ্ছি অতিরিক্ত রক্তকরণ হচ্ছে প্রচুর রক্তকরণ হচ্ছে একদিন দুই দিন না মাসের পর মাস গর্ভকালীন প্রচুর রক্তকরণ হচ্ছে এই যে রক্তকরণগুলো হচ্ছে যদি সংঘাত থেকে আঘাত থেকে মহিলাদের যদি রক্তকরণ হতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা ওষুধ ভাবতে পারি সিকিলিকর এই সিকিলিকরের রক্ত যদি আঘাত থেকে যদি এই রক্ত শুরু হয় তাহলে আমরা ভাবতে পারি তবে প্রচুর রক্ত থাকতে হবে প্রচুর রক্ত চাপ চাপ থাকবে রক্তের মতো তরলের সাথে সাথে চাপ চাপ থাকতে পারে সঞ্চালনে সঞ্চালনে বেড়ে যাবে একটু নড়াছড়া করলেই বেড়ে যাবে আর এই রক্তটার মধ্যে একটু গন্ধ থাকতে পারে রুগীটার রুগীটার মধ্যে জ্বালা থাকবে রুগীটা গরম কাতর থাকবে এই রক্তস্রাবের সাথে এটা আক্ষেপ থাকতে পারে রক্তস্রাবের সাথে আক্ষেপ জরায়ু ও মলদারের শীতলতা জরায়ু ও মলদারের শীতলতা আমরা আগেরটা দেখেছিলাম রুটার মধ্যে মলদারের শীতলতা আর কটি ব্যথা কিন্তু সিকিলি করেন রক্তস্রাবের সাথে আক্ষেপ সেই সাথে জরায়ু ও মলদারের শীতলতা থাকবে তার সাথে আরো পাব রুগীর প্রবল ক্ষুধা থাকতে পারে পিপাসা প্রচুর হতে পারে এটা আমরা দেখব তবে সিকিলি করে রুগীর জ্বালা গরম কাতলতা রক্তস্রাব ও আক্ষেপ মলদার এবং জরায়ু শীতলতা তার মধ্যে যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা সে রুগীর জন্য সিকিলিকর ভাবতে পারি সমাজ উপস্থিতি আর একটা ওষুধ আমরা ভাবতে পারি বেলিসপাল অনেক সময় জরা যদি আমরা পেটের মধ্যে যদি ফাঁপা অংশের মধ্যে যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মহিলারা যদি মহিলাদের যদি অ্যাবর্শন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার যদি বাচ্চা খুব সহজে ডেলিভারির বা সহজে বাচ্চা প্রসবের সম্ভাবনা চলে আসে কিংবা রক্তকর হতে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বেলিস পার্ক ভাবতে পারি কারণ খোলা ফাঁপা অংশে যেখানে ফাঁপা অংশে হার নেই হার নেই এমন কোনো অংশে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভিতরে ফাঁকা 
এমন জায়গায় আঘাত প্রাপ্ত হলে আমরা সেখানে বেলিস পার্ক ভাবতে পারি সংঘাত কিংবা আঘাতের ফলে যদি মহিলাদের অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তকরণ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সালপার্ক ভাবতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই আঘাত প্রাপ্ত হলে শুধু যে আর্নিকা শুধু যে আর্নিকা তা না আঘাত প্রাপ্ত হলে যে শুধু আর্নিকা ব্যবহার করব বেলিস পার্ক ব্যবহার করব এমনটা নাই শুধু সিগেলিকার কিংবা রুটা ব্যবহার করব এমনটা নয় সালপার কিন্তু আপনার সংঘাত থেকে বা আঘাত থেকে যদি মহিলাদের অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তক্ষরণ হতে থাকে বাচ্চা অ্যাবশন হয়ে যাওয়া মিসক্রেজ হওয়ার সম্ভাবনা চলে আসে সেক্ষেত্রে আমরা সালপারকেও স্মরণ করতে পারি সম্মানিত উপস্থিতি আমি মাত্র একটি লক্ষণের কথা বললাম মহিলাদের মাসিক কমের ব্যবস্থা পরে করব আজকে যেটা নিয়ে শুরু করছি এটা শুনুন এই যে বাচ্চাগুলি নির্ধারিত সময় পূর্বে নির্ধারিত সময় পূর্বে বাচ্চাগুলা সিজার করে ফেলতে হচ্ছে এর যে কারণগুলি থাকে তার অনেকগুলি কারণ রয়েছে আমি কারণগুলি পরে বলছি কিছু কিছু রোগ বা সমস্যা রুগীরা এই গর্ভাবস্থায় ফেস করে রুগীরা সেগুলো যদি আমরা একটু সাবধানে যদি সেক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার করতে পারি তাহলে রুগীরা এই বিপদ থেকে অনেকাংশে বেঁচে যেতে পারে এবার আসে দুই নাম্বারটি অনেক মহিলাদের দেখেছি বাচ্চা পেটে চার মাস পাঁচ মাস গর্ব চলছে এর মধ্যে মাসে মাসে তার মাসিক চলছে বিশ দিন পঁচিশ দিন পর ওই মাসিকের সময় তার মাসিক যাচ্ছে এমনও অনেক রুগী দেখতে পাই বাচ্চা পেতে মাসের পর মাস তার মাসিক হচ্ছে শৈল খারাপ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ওষুধ ভাবতে পারি কোকুলা সিদ্ধিকা কেলিকার ক্রিওজুট নাক্স মস্কেটা ফসফরাস প্লাটিনাম রাষ্ট্রক সিগিলিকর এ ওষুধগুলো আমরা লক্ষণ সাপেক্ষে দিতে পারি কি কি ওষুধগুলি যদি গর্ব অবস্থা তারপরও মাসে মাসে তার মাসিক হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ককলা সিন্দিকা কেলিকার ক্রিওজোট নাক্স মস্কেটা ফসফরাস রাস্টক্স সিকিলিকর এই ওষুধগুলো কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি লক্ষণ সাপেক্ষে এবার আবার অনেক রুগীদের মধ্যে পাওয়া যায় গর্ভকালীন সময়ে তাদের জরায়ুতে ব্যথা তাদের জরায়ুতে ব্যথা অনুভব করে এই জরায়ুর ব্যথাগুলিকে ক্ষেত্রে আমরা একেবারে সহজে দূর করতে পারি অল্প কিছু ওষুধ দিয়ে যেমন জরায়ুতে ব্যথা গর্ভকালীন সময়ে আপনি দেখবেন ব্রায়ের সাথে প্রায় মিলে যাচ্ছে গেলিফোসের সাথে প্রায় মিলে যাচ্ছে হাইড্রোপোবিটামের সাথে মিলে যাচ্ছে প্লাটিনামের সাথে মিলে যাচ্ছে জরায়ুতে যদি ব্যথা হয় গর্ভকালীন সময় গর্ভকালীন রুগীদের প্রায় জরায়ুতে ব্যথা বলে জরায়ুর স্থানে প্রায় ব্যথা বলে এই ব্যথাগুলি দূর করার জন্য আমরা অল্প কয়েকটা ওষুধ দেখলেই পারি ব্রাইনিয়া কেলিফস লাইসিন বা হাইড্রোফোমিনাম প্লাটিনাম এই চার পাঁচটা ওষুধ যদি আমরা একটু দেখে নেই তাইলে হয়ে গেল জরায়ুতে যদি ব্যথা হয় গর্ভকালীন সময়ে ওভারিতে ওভারির ক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু ওষুধ দেখতে পারি ওভারিতে যদি ওভারিতে যদি ব্যথা হয় গর্ভকালীন সময়ে কেলিফস পডো দেখতে পারি কেলিফস কিংবা পড ওষুধে দেখতে পারি গর্ভকালীন সময় যদি ওভারিতে ব্যথা বলে বেজানে যদি বলে বেজানের মধ্যে জ্বালা করে গর্ভকালীন সময় একেবারে সহজ ওষুধ একটু বোরাসটা পরে নেবেন গর্ভকালীন অবস্থায় যদি ভেজানের মধ্যে জ্বালা পড়া থাকে জ্বালা করে সেই ক্ষেত্রে আমরা বোরাক্সকে দেখতে পারি দেখবেন প্রায় লক্ষণ বোরাক্সের সাথে রুগীর সব লক্ষণ মিলে যেতে পারে লিকুরিয়া গর্ভকালীন আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে লিকুরিয়া আমি প্রথমে বলেছি যে গর্ভ নষ্ট হওয়ার পূর্ব সংকেত মিসক্যারেজের ক্ষেত্রে 
অথবা অপরিপক্ক বাচ্চা আসার পূর্ব মুহূর্তে রোগীদের মধ্যে কয়েকটি লক্ষণ পাওয়া যায় একটি পাওয়া যায় রক্ত দেখা দিতে শুরু হয় রক্ত রক্তস্রাব ধীরে ধীরে শুরু হয়ে যায় আরেকটি হচ্ছে রক্তের সাথে প্রচুর সাদা স্রাব যায় প্রচুর মাত্রায় সাদা স্রাব যায় গর্ভকালীন যদি প্রচুর সাদা স্রাব যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ওষুধ দেখতে পারি ওগুলা সিন্ডিকা দেখতে পারি ক্রিয়োজোট দেখতে পারি পালসিডলা দেখতে পারি সিভিয়া দেখতে পারি মিউরিস দেখতে পারি লক্ষণ সাপেক্ষে এখন আপনারা বলবেন এই লক্ষণ কোথায় পাবো এই কোকুলাস ইন্ডিকার কোকুলাস ইন্ডিকা এটার স্রাবের লক্ষণ কোথায় পাবো লিকুরিয়ার লক্ষণ কোথায় পাবো প্রসব ব্যথার লক্ষণ কোথায় পাবো লুকিয়ার লক্ষণ কোথায় পাবো এটা তো আপনাদের প্রশ্ন চিন্তার কোনো কারণ নেই এই প্রত্যেকটার এই প্রতিটার লক্ষণ বেশি দূর যাওয়া দরকার নেই আমার ম্যাথমেটিকের মধ্যে গেলে আপনারা পাবেন কোকুলাস ইন্ডিকাসের কাছে গেলে পাবেন এই রুগীর রক্তস্রাব কেমন হয় কোকুলাস ইন্ডিকা ক্রিয়োজোট মিউরেক্স পালসিডিলা সিপিয়া এই প্রত্যেকটার ঋতুস্রাব কেমন প্রসব ব্যথা কেমন লিকুরিয়া কেমন এই প্রত্যেকটা আপনারা ওখানে গেলে পাবেন চিন্তার কোনো কারণ নেই একটু মিলিয়ে নেবেন যদি রুগীর গর্ভকালীন যদি লিকুরিয়া চলতে থাকে যাচ্ছে তো লিকুরিয়া প্রচুর যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখবেন কোকোলাস ইন্ডিকা ক্রিয়োজোট মিউরেক্স পালসিডিলা সিপিয়া এর মধ্যে একটা না একটা মিলে যাবে যে কোনো একটা মধ্যে আপনি মিল পাবেন সময় দো উপস্থিতি এই যে রুগীরা একের পর এক কষ্ট ভোগ করতে থাকে গর্ভকালীন সময়ে আমরা যদি একটু যত্ন সাথে রুগীদের তথ্যগুলি ভালোভাবে সংগ্রহ করে খুব সাবধানে যদি ওষুধ ব্যবহার করতে থাকি অনেকের কিছু বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে প্রায় রুগীরা এসে গর্ব কি গর্ব কিউর চায় গর্ব কিউর কিংবা প্রসব কিউর চায় প্রসব কিউর না গর্ব কিউর বা প্রসব কিউর চায় এই গর্ব কিউর কিংবা প্রসব কিউর এটা আমার মাথায় ঢুকে না আমি বুঝি না এই গর্ব কিউর কোন ওষুধের নাম কিংবা এটা কি কি করে জানা নাই কারণ গর্ভকালীন মহিলাদের কারো বমির ভাব হয় কেউ খেতে পারে না কারো অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় কারো লিকুরিয়া হয় কারো জনাঙ্গ চুলকায় কারো ওভারিতে ব্যথা কারো জরায়ুতে ব্যথা এক একজনে এক একটা সমস্যা দেখা দেয় কারো অ্যালবোম যেতে থাকে এক একজনে এক একটা সমস্যা তাহলে এই গর্ব কিউর ফাইল কী কাজে লাগায় আমি জানি না আবার অনেকে আছে এই গর্ভকালীর সময় কেউ পালসিডি লেখা হচ্ছে কেউ সালপার খাওয়াচ্ছে এক একজনে এক একটা খাওয়াচ্ছে এক একজন এক একটা খাওয়াচ্ছে কেন খাওয়াচ্ছে আমি জানি না তবে রুগীর লক্ষণে যা আসবে সেই অনুপাতে যদি আমরা ওষুধ দিতে পারি তাহলে এই রুগীরা সুস্থ সবল একটা বাচ্চা দিতে সক্ষম হবে এই মায়েরা সময় উপস্থিতি এবার যদি আসি গর্ভকালীন সময়ে মহিলাদের যৌনাঙ্গের মধ্যে যদি অতিরিক্ত মাত্রায় চুলকানি দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে ক্যালাডিয়াম ফ্লোরিক অ্যাসিড মার্কসল সিপিয়া আর্টিকেরিয়া এই জাতীয় ওষুধ একটু দেখতে পারেন লক্ষণ সাপেক্ষে যেটা রুগীর মধ্যে মিলবে সেটা দিতে পারেন এবার অনেকে বলবেন মার্কসল সিপিয়া ক্যালাডিয়াম এত বড় বড় ঔষধ ব্যবহার করব আবার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে না তো আর ভাই রুগীর লক্ষণ যদি থাকে ক্যালাডিয়ামের লক্ষণ যদি হয় ফ্লোরিক অ্যাসিডের লক্ষণ যদি হয় মার্কসলের লক্ষণ যদি হয় সিপিআর লক্ষণ যদি হয় আর্টিকে ইউরেন্সের তাহলে আপনি কেন দিবেন না তবে দেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ওষুধটি যেন শক্তিকৃত সূক্ষ্ম মাত্রা হয় সেই ওষুধটি যেন শক্তিকৃত সূক্ষ্ম মাত্রায় যদি যেটা আপনারা নিউ করেন্সি বলেন ফিফটি সেম এল সারা জীবন তো এখনো দুইশো বছরের ফিফটি সেম এল কে নিউ করেন্সি বলছেন যারা তাদেরকে বলছি এই নিউ করেন্সি ব্যবহার করবেন নিশ্চিন্তে কোনো বাচ্চা সমস্যা হওয়ার কোনো কারণ নেই শুধু প্রয়োজনে আপনি ভয় পেলে কাপিং করে একটু গ্যাপ দিয়ে ব্যবহার করতে পারেন ফলাফল পাবেন দ্রুত আলহামদুলিল্লাহ সদৃশ হবে লক্ষণ মিলবে 
আপনি যত কাফিন করে দেন না কেন ওষুধ ইনশাল্লাহ কাজ করবে এবার আসছি যদি জৈনাঙ্গের মধ্যে মহিলাদের গর্ভকালীন চুলকানি দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আমরা ক্যালাডিয়াম ফ্লোরিক অ্যাসিড মাক্সল সিপিয়া আর্টিকুয়ালেন্স এরকম ওষুধগুলো আমরা দেখতে পারি যদি একেবারে স্পেসিফিক যদি জৈনাঙ্গটা বাদ দিয়ে যদি ভেজাইনার মধ্যে হয় যৌন এরিয়া বাদ দিয়ে শুধু ভেজাইনার মধ্যে যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা ওষুধ ভাবতে পারি শুধু যৌনাঙ্গের মধ্যে যদি হয় যৌনাঙ্গের মধ্যে হলে ভেজাইনের মধ্যে হলে দুইটা ওষুধ বোরাক্স ক্যালাডিয়াম বোরাক্স ক্যালাডিয়াম যদি যৌন এরিয়াতে হয় সেক্ষেত্রে ক্যালাডিয়াম ফ্লোরিক অ্যাসিড মাক্সল সিপিয়া আর্টিকেরিয়া এগুলো ভাবতে পারি আর যদি শুধুমাত্র শুধুমাত্র যৌনাঙ্গের মধ্যে বেজাইনার মধ্যে যদি চুলকানি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বোরাস ও ক্যালাডিয়াম দিয়ে চিকিৎসা করতে পারি সময়ত উপস্থিতি এবার অনেক রুগীদের মধ্যে রুগীদের রিপোর্টে পাওয়া যায় তাদের গর্ব অবস্থায় প্রচুর অ্যালবামেন যেতে থাকে মূত্রের সাথে প্রচুর অ্যালবামেন যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ওষুধ তো ব্যবহার করতে পারি লক্ষণ সাদৃশ্যে এপিস আর্সেনিক অরামিউর ক্যান্থারিস চায়না কলসিকাম জেলসিমিয়াম কেলিয়াস কেলিকার লেকেসিস লাইকো মার্কর মার্কসল ন্যাক্টামিউর এসিফস এই ওষুধগুলি আমরা লক্ষণ সাদৃশ্যে ব্যবহার করতে পারি যে রুগী যেটা লক্ষণ মিলবে যার এপিস তাকে এপিস দেব অনেকে ভয় পায় যে এপিস দিলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে প্রশ্নে ওঠে না যদি রুগী লক্ষণ সব এপিসের হয় আপনি ফিফটি সেভেন ব্যবহার করেন এম টু দুইবার কাপিং করে রোজ একবার ব্যবহার করেন কোনো ধরনের রিক্সের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না নিশ্চিন্তে আপনি ব্যবহার করতে পারেন এপিস যদি রুগী লক্ষণ মিলে যায় যদি আর্সেনিক মিলে যায় যদি লক্ষণ যদি এমন হয় ক্যালকেটে আর্সের লক্ষণ হয়ে যায় ক্যান্থারিজার হয়ে যায় চায়নার হয়ে যায় কলসিকামার হতে পারে জেলসের হতে পারে কেলিয়ার্সের হতে পারে কেলিকামার হতে পারে লেকেসিস হতে পারে লাইকো হতে পারে মার্কোর হতে পারে মার্কসোল হতে পারে ন্যাপটামিউর হতে পারে এসিপস হতে পারে যে কোনো একটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন লক্ষণ সাদৃশ্য হতে হবে এবার আপনি এই যে অ্যালবামেন অনেকের বাচ্চা যখন গর্বে থাকে প্রেগনেন্সি অবস্থায় অ্যালবামেন যাচ্ছে আবার কারো ডেলিভারির পরেও আবার অনেকে ডেলিভারির পরেও এই অ্যালবামেন যেতে থাকে তাদের ক্ষেত্রে আমরা আবার অন্য কিছু ওষুধ ভাবতে পারি যেমন ধরেন মাকর এসিড ফস পাইরোজেন এই ওষুধ দিলে আমরা ভাবতে পারি গর্ভাবস্থার যাচ্ছে অ্যালবামেন গর্ভাবস্থার পরে ডেলিভারির পরেও যাদের প্রচুর মাত্রায় অ্যালবামেন যাচ্ছে তাদের লক্ষণ সাদৃশ্যে মার্কর এসিড ফস পাইরোজেন এই ওষুধগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারি সময় তো উপস্থিতি এতক্ষণ তো আমরা বেশ কিছু গর্ব নষ্ট হওয়ার জন্য বা গর্ব নষ্ট হয়ে যাবে একদম কাছাকাছি অবস্থায় আশঙ্কা করছি সেই লক্ষণগুলি এতক্ষণ বললাম এবার রুগীরা যখন কনসিভ করে গর্ব অবস্থায় মায়েদের কিছু সমস্যা তৈরি হয় মায়েদের কিছু সমস্যা হয় একে স্পেসিফিক তার জন্য আমাদের কিছু ওষুধ রয়েছে যেমন ধরেন অনেক মায়েদেরই বাচ্চা কনসিভ করার পরে গুম গুম ভাব সারাক্ষণে জিমাচ্ছে গুম গুম ভাব যারা এই কষ্টটা পাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা জেলসেমিয়াম নাকসমস্কেটা লক্ষ্য সাদৃশ্য দেখতে পারি জেলসেমিয়াম নাকসমস্কেটা একটু লক্ষ্য সাপেখে দেখবেন যেটা মিলবে ওইটা দিয়ে দিবেন বাস হয়ে গেল অনেকে আবার আছে বাচ্চা কনসিভ করার পরে যে কোনো গ্রান যে কোনো গ্রান মানে অনেক দূরে রান্না হচ্ছে অনেক দূরে মলার গন্ধ মানে গ্রান এতটা তীক্ষ্ণ হয় অনেক দূর থেকে স্বাভাবিক যারা তারা যদি না পায় কিন্তু এই গর্ভবর্তী মহিলা সেই গ্রান পেয়ে যায় ইস্টামোনিয়ামের রুগীরা ইস্টামোনিয়ামের রুগীরা অনেক দূরে গ্রান তারা গর্ভাবস্থায় তাদের গ্রান এতটা তীক্ষ্ণ হয় মানে অনেক দূর থেকে অন্যরা যদি নাও পায় কিন্তু উনি কিন্তু পেয়ে যায় উনি কিন্তু পেয়ে যায় 
অনেক দূরের গ্রাম কিন্তু সে পেয়ে যায় ইসলামনিয়া মুরুগীদের ক্ষেত্রে এবার আসি গর্ভাবস্থা অনেক মহিলাদের চেহারা মধ্যে ইরিস গ্লাস দেখা দেয় ইরিস গ্লাসটা এরকম আপনি দেখবেন চামড়ার নিচ থেকে এই দানা দানা ফুসকার মতো অনেকগুলি একসাথে অনেকগুলি একসাথে জ্বালা পোড়া অস্থির অস্থির হয়ে যাবে অস্থির হয়ে যায় জ্বালা পোড়ায় কষ্ট যদি কারো চেহারা মধ্যে ইরিস গ্লাস দেখা দেয় গর্ভকালীন সময় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ওষুধ ভাবতে পারি বোরাক্স একটু মিলে নিবেন রুগীর মধ্যে বোরাক্সের লক্ষণগুলি আমরা পেয়ে যাব বোরাক্সের লক্ষণগুলি আমরা পেয়ে যাব ফ্রিজের মধ্যে যদি ইরিস গ্লাস হয় ফ্রিজের মধ্যে ইরিস গ্লাসের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন যদি ইরিস গ্লাস হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা রুগীর মধ্যে বোরাক্সের লক্ষণ যদি পেয়ে যাই আমরা নির্দ্বিধায় বোরাক্স দিতে পারেন এবার আসি কমন একটা লক্ষণ আমরা রুগীদের মধ্যে পাই গর্ভকালীন যেটা সহজে সারতে চায় না বোরাক্স যদি আপনার ব্যবহার করতে হয় বোরাক্স বোরাক্স ব্যবহার করতে হলে ওই রুগীর মধ্যে যে রুগী গর্ভকালীন তার চেহারার মধ্যে ইলিসি প্লাস দেখা দিয়েছে তার মধ্যে নিম্নগতিতে আতঙ্ক পাবেন শব্দ বৃদ্ধি পাবেন মুখে গা চলে জটা পাবেন এই লক্ষণগুলি সাথে প্রচুর লিকুরিয়া তার মধ্যে থাকবে যৌনাঙ্গে চুলকানি থাকবে বেজানের ভিতরে চুলকানি থাকবে এই লক্ষণগুলি আপনার তার মধ্যে পাবেন যার চেহারা ইলিসি প্লাস তার নিম্নগতিতে আতঙ্ক থাকবে প্রচুর সাদা সারাব জায়গা থাকবে যৌনাঙ্গের মধ্যে চুলকানি পাবেন তার সাথে ইলিসি প্লাস পাবেন ব্যাস হয়ে গেল এবার দেন না বোরাক্স হয়ে যাবে এবার আরেকটি কমন জিনিস আমরা পাই গর্ভকালীন মহিলাদের মধ্যে এটি কমন জিনিস পাই সেটা হচ্ছে একটা কাশি প্রায় কাশি থাকে যাদের ঠান্ডার সমস্যা যতদিন গর্ভ এতদিন প্রায় দেখি কাশি থাকে তাদের কাশিটা সহজে যেতে চায় না এই গর্ভকালীন মহিলাদের কাশিতে আমরা কয়েকটা ওষুধকে ভাবতে পারি কমন তো একটা ওষুধ আমরা দিচ্ছি সবাই গর্ভকালীন কাশিতে অসারে মূত্রতে কোষ্ঠিকাম কোষ্ঠিকাম না এটা বাদ দিতে হবে এটা বাদ দিয়ে এটা ভিডিও চিন্তা করতে হবে রুগীর লক্ষণগুলি যদি হয় ক্যালকেরে কার্বের মতো গর্ভকালীন কাশি এই যে গর্ভকালীন দীর্ঘদিন কাশিতে ভোগতে থাকে এই দীর্ঘদিন গর্ভকালীন কাশি ভোগার কারণে তার বাচ্চাটা ক্ষতি হচ্ছে এক সময় বাচ্চাটা অল্প দিন নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সিজার করে ফেলতে হচ্ছে এই দীর্ঘদিন কাশি ভোগার ফলে দীর্ঘদিন কাশি যদি রুগী লক্ষণগুলি যদি ক্যালকেরে কার্বের মতো হয় কোষ্ঠিকামের মতো হয় পুরিয়ামের মতো হয় ইপিকাকের মতো হয় কেলিব্রমের মতো হয় নাস মস্কেটা ফসফরাস পালসেটিলা সেমাইনাস সিপিয়া এই জাতীয় যদি হয় তাহলে আমরা একবার ভাবতে পারি এর মধ্যে যে কোনো একটি ওষুধ আমরা রুগীর জন্য দিতে পারি আমার একবার লিখছেন কুনিয়াম ডাক্তার যারা ওদিন লিখছেন কুনিয়াম হ্যাঁ কুনিয়াম একটা শর্ত আছে গর্ভকালীন কাশি যদি রাত্রে হয় তাহলে আপনি কুনিয়াম দিবেন রুগীর মধ্যে কুনিয়ামের কিছু লক্ষণ আপনি খুঁজে পাবেন রুগীর মধ্যে কুনিয়ামের কিছু লক্ষণ পাবেন আর রাতে বেলা কাশি পাবেন আপনি যে ওষুধগুলির নামটি বলছি আমি প্রত্যেকটি ওষুধের লক্ষণ রুগীর মধ্যে আপনারা কিন্তু খুঁজে ওই মুহূর্তে পাবেন যেমন ক্যালকিরে কার কোষ্ঠিকাম কুনিয়াম ইপিকা কেলিব্রুম নাক্স মস্কেটা ফসফরাস পালসিডিলা সেবাইনা সিপিয়া এই ওষুধগুলির কাশির লক্ষণ এমন কি ওই ওষুধটির সার্বধিক লক্ষণের মধ্যে থেকে কিছু না কিছু লক্ষণ আপনারা সেখানে পাবেন ওষুধটিকে আলাদা করার মতো সেখানে আপনার লক্ষণ খুঁজে পাবেন সময়ত উপস্থিতি এই যে রুগীদের মধ্যে আরো অনেক লক্ষণ আমরা দেখতে পাই রুগীদের মধ্যে অনেক লক্ষণ দেখতে পাই কি হৃৎপিণ্ডটি মনে হয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গর্ভকালীন সময় মাঝে মধ্যে রুগীরা বলে ডাক্তারবাবু আমার মনে হয় হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা মাঝে মধ্যে লাগে মনে হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মনে হয় আর কাজ করবে না আমি আর বাঁচবো না এমন একটা অবস্থা চলে আসে যদি গর্ভকালীন সময় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সেই ক্ষেত্রে আর্জেন্টাম মিউরিটিকাম একটু ভাবতে পারি 
আর্জেন্টাম মিউরিটিকাও আমরা একটু ভাবতেই পারি যদি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় সেক্ষেত্রে আমরা আর্জেন্টাম মেটকে ভাবতে পারি সরি মিউন না মেট আর্জেন্টাম মেট যদি গর্ভকালীন সময়ে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় সেক্ষেত্রে আমরা আর্জেন্টাম মেটকে ভাবতে পারি এবার আসেন অনেক রুগীদের অনেক রুগীদের গর্ভকালীন সময় বলে আমার পাটা মনে আটকে আছে অবসায় যাচ্ছে মানে খাল ধরা মানে ক্রাম্পিং খাল ধরা পায়ের মধ্যে প্রায় দেখাবে আমার পায়ের মধ্যে খাল ধরা অনুভূতি খাল ধরার মতো মানে ক্রাম্পিং মানে আটকে যাওয়া এই জাতীয় অবস্থা সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ওষুধ রয়েছে জেলসিমিয়াম হ্যামামেলিস এগুলি আমরা দেখতে পারি গর্ভকালীন যদি রুগীদের এই অবস্থা দেখতে পাই গর্ভকালীন যদি রুগীদের হাতে শরীরের উপর অংশে হাতে পায়ে যদি হাতের মধ্যে যদি টেনে ধরার নিয়ে অনুভূত হয় হাতটা সোজা করতে পারছি না হাতটা লম্বা করতে পারছি না হাতটা মনে যেন টেনে ছোট করে ফেলছে যদি টেনে ধরার মতো অনুভূত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একবার প্লাম বামকে ভাবতে পারি গর্ভকালীন সময় অনেকের চর্মের মধ্যে ঠান্ডা অনুভব করে হাত দিলে স্কিনটা ঠান্ডা অনুভূত হয় গর্ভকালীন সময় এমন যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা নাক মস্কেটার কথা চিন্তা করতে পারি এটি বলছি কেন জানেন এটি বলছি এই কারণে রুগীদের গর্ভকালীন সময় যদি আমরা ভালোভাবে রুগীদের চিকিৎসা দিতে পারি ভালোভাবে চিকিৎসা দিতে পারলে এই রুগীরা এই মায়েরা সুস্থ সবল থেকে সুস্থ একটি বাচ্চা দিবে এ আশায় আমরা রুগীদেরকে সম্পূর্ণভাবে সঠিকভাবে রুগীলিপি করে রুগীদের যদি চিকিৎসা দিতে থাকি চিকিৎসা দিয়ে থাকি বা চিকিৎসা দিতে থাকি এই মায়েরা সুস্থভাবে থেকে নির্ধারিত সময়ে একটা সুস্থ বাচ্চা প্রসব করতে পারে সময়ের উপস্থিতি আজ আমার আলোচনা শুরুতে গর্ভকালীন সময়ে কিছু নিতে গর্ভকালীন সময়ে কিছু নিতে আমরা কেমন সিকুটা কুফরাম হাইসেমাস লাইকো এই জাতীয় ওষুধগুলো আমরা দেখতে পারি যদি গর্ভকালীন সময় খিচুড়ি হয় এগুলো আমরা দেখতে পারি তবে কুড়িয়া যদি হয় গর্ভকালীন সময়ে সেক্ষেত্রে কষ্টিকাম আর কোফরাম ভাবতে পারি কষ্টিকাম কোফরাম যদি আক্ষেপ হয় কনভার্সন যদি আক্ষেপ হয় সেক্ষেত্রে কেমিলা সিকুটা কোফরাম হাইসেমাস লাইকোপোডিয়াম এগুলোকে আমরা ভাবতে পারি যদি মূর্ছা যায় গর্ভকালীন সময় মূর্ছা সেই ক্ষেত্রে আবার আমরা অন্য ওষুধ ভাববো বেল নাক্সা নাক্স ভূমিকা পালসিডালা সিগিলিকর সিপিয়া আমরা রুগীদের গর্ভকালীন যত ধরনের সমস্যা পাবো সকল ধরনের সমস্যার ওষুধ আমাদের রয়েছে শুধু কি তাই গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের মায়েদের যদি বেরিকুসেল হয় শিরা স্মৃতি হয় তার জন্য ওষুধ রয়েছে আমাদের কাছে লাইকো মেলিফুলিয়াম পালসিডিলা জিঙ্কাম এই জাতীয় ওষুধ রয়েছে আপনি রুগীদের যা চান গর্ভকালীন সময় সব পাবেন প্রসব ব্যথা ওটার জন্য আরো ভালো ওষুধ রয়েছে লেবার পেনের ক্ষেত্রে আমরা চারটা ওষুধকে একটু মনে রাখলেই পারি লেবার পেন অনেক ওষুধ রয়েছে আমার বইতে আপনারা লেবার পেনে অনেক ওষুধ পাবেন তবে একেবারে ছোট্ট দাগে কলোফাইলাম সিমিসিমুগা জেলসিমিয়াম পালসিডিলা বেলেডোনা এই কয়েকটা ওষুধ মনে রাখলে প্রসব ব্যথাকালীন 
নাক্স বোম কেওমিলা এই কয়টা ওষুধ মনে রাখলে ওই মুহূর্তে রুগীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব তবে ওই সময় ওষুধ দেওয়ার পূর্বে রুগীর আলট্রাসোনার সর্বশেষ আলট্রাসোনোগ্রাম রিপোর্টটা দেখে নিতে হবে যদি বাচ্চার পজিশন তার যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে আপনি সেই সময় এই ওষুধগুলি ব্যবহার করতেই পারেন আর যদি প্রসব ব্যথার সময় যদি প্রসব ব্যথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা ভাবতে পারি মেলোডোনা সিমিসিরুগা কেলিকার অপিয়াম পালসিডেলা সিকিলিকর এই ওষুধগুলিকে আমরা মনে রাখতে পারি আর যদি এমন হয় হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন বন্ধ হলো প্রচুর রক্ত গ্রহণ হয়েছে তার ফলে ব্যথা বন্ধ সেই ক্ষেত্রে আমরা চায়না সিমিসিরুগা পালসিডেলা সিকিলিকর এই ওষুধগুলি ভাবতে পারি রক্ত গ্রহণের ফলে যদি হঠাৎ মাস পশ্চিমবেতা বন্ধ হয়ে যায় এগুলি আমরা ভাবতেই পারি সমাজে উপস্থিতি লুকিয়ার জন্য এই যে প্রসব হলো এই যে আজকে যে রোগীর কথা আমি বললাম বাচ্চা এক হাসপাতালে মা আরেক হাসপাতালে দুইজন দুই হাসপাতালে মা অসুস্থ এই যে প্রসবের পরে মায়েদের যে সমস্যাগুলি হয় জ্বর হয় শরীর ব্যথা হয় লুকিয়ে যেতে থাকে প্রচুর লুকিয়ে যাচ্ছে কিংবা লুকিয়ে সব যাচ্ছে না এই যে সমস্যাগুলি দেখা দেয় এই লুকিয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর লুকিয়ে যদি যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ওষুধ ভাবতে পারি কেওমিলা কফিয়া কুনিয়াম কেওমিলা কফিয়া কুনিয়াম নেপতামকার প্লাটিনাম রাষ্ট্রক সিকিলিকর আস্টিলেগো এই জাতীয় ওষুধগুলো আমরা ভাবতে পারি ইরিজিরন এগুলি ভাবতে পারি ওই যে ইরিজিরন নামের একটা ওষুধ আছে আপনার প্রচুর রক্ত গ্রহণের জন্য খুব ভালো কাজ করে যদি লক্ষণ সাদৃশ্য দিতে পারেন ইরিজিরন ওইটা আপনার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চা ডেলিভারির পরে প্রচুর রক্ত গ্রহণ হচ্ছে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না কিছু অংশ ভিতরে রয়ে গেল এর ফলে যদি প্রচুর রক্ত গ্রহণ হয় কোনো একটু অংশ যদি ভিতর থেকে যায় ডেলিভারির পর রক্ত বন্ধ হবে না যতক্ষণ বাকিটুকু বের না করবে সে ক্ষেত্রে আপনি ইরিজনকে ভাবতে পারেন তাহলে আমরা লুকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লুকের ক্ষেত্রে কেওমিলা কফিয়া কুনিয়াম মেলিফোলিয়াম নেকটামকার প্লাটিনাম পালসিডিলার রাস্ট্রক সিকিলিকর ইরিজিরন আস্টিলেগো এই ওষুধগুলি ভাবতে পারি সময় উপস্থিতি এখন থেকে আমরা যখন আমাদের চেম্বারে রুগী আসবে গর্ভাবস্থা মায়েরা আসবে তাদেরকে বুঝিয়ে তাদের সমস্যাগুলি ভালোভাবে তথ্য সংগ্রহ করে একেবারে ডেলিভারি পর্যন্ত তাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখব কোনো নির্ধারিত ওষুধ নয় রুগীকে ওষুধ দিতে হবে এমন জরুরি নয় আপনার তত্ত্বাবধানে রাখবেন রুগীর সুবিধা অসুবিধা যখন যা লাগবে যে লক্ষণ দিবে যে সমস্যা দিবে সেই সমস্যার জন্য আপনি নিজে ওষুধ খাওয়াবেন সাবধানে তাহলে হবে কি জানেন মা সুস্থ থেকে একটি সুস্থ বাচ্চা দিবে তাহলে আজকে এই যে রিক্সা চালকের মতো দুই হাসপাতালে দুজন রেখে প্রতিদিনে দশ থেকে পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা একজন রিক্সা ড্রাইভারের জন্য যোগান দেওয়া কত যে কষ্টকর সেটা শুধু সেই জানে যে এই যোগানটা দিচ্ছে যে রিক্সা চালক এই যোগানটি দিচ্ছে শুধু সেই বুঝে এই মুহূর্তে এই টাকাটা যোগান দেওয়া কতটা কষ্টকর আপনি আমি যদি এরকম যে এরকম যারা শত রুগী যারা হাসপাতালে কষ্ট পাচ্ছে এই গরিব মায়েরা কষ্ট পাচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে যদি এই একশো জনের মধ্যে দশজনকে যদি আমরা আমাদের চিকিৎসা দ্বারা যদি তাদেরকে একটু আরাম দিয়ে সুস্থ সবল বাচ্চা ডেলিভারি করার সুযোগ করে দিতে পারি এই দশজন মা এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে তো আমাদের চেষ্টা চলবে এই মাদের জন্য একটি সুস্থ জাতি পাওয়ার জন্য এই প্রতিবন্ধী থেকে এই যে প্রতিনিয়ত যে প্রতিবন্ধী বাচ্চারা জন্ম নিচ্ছে এই প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের সংখ্যা যদি আমরা একশো জনের মধ্যে দশ জনে যদি কমাতে পারি আমাদের চিকিৎসা দিয়ে আমরা কষ্ট করে যদি একশো জনের মধ্যে দশটা প্রতিবন্ধী বাচ্চা যদি সেভ করতে পারি যদি সে নর্মাল সুস্থ বাচ্চা পৃথিবীতে আসে তাহলে ভাবতে পারবেন কতটুকু আমরা এর জন্য কাজ করে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই একজন ফ্যামিলি জানে একটা ফ্যামিলি জানে 
একটা প্রতিবন্ধী বাচ্চার লালন পালন করতে কি যে কষ্ট বাচ্চার দিকে চেহারার দিকে তাকালে বাচ্চারা কিছু করতে পারছে না বাচ্চাটাকে না খাওয়ে পারছে না বাচ্চাদের খাবার দিতে হচ্ছে তাকে পায়খানা বর্ষা করাতে হচ্ছে তাকে ঘুম পালাতে হচ্ছে তাকে বিনোদনের সাথে যুক্ত করতে হচ্ছে তাকে নিয়ে কত আশেপাশের লোকজন কত কথা বলছে তাদের পরিশ্রমের সে আশেপাশের লোকদের কথাবার্তা অনেক বেশি শুনতে হচ্ছে এর জন্য আমরা যদি সকলে মিলে এই গর্ভকালীন মায়েদের কিংবা গর্ভের পূর্ব থেকে মায়েদেরকে তৈরি করে আমাদের সদৃশ বিধানে চিকিৎসা দিয়ে যদি সুস্থ মাদেরকে সুস্থ রেখে সুস্থ যদি সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করে দিতে পারি এখন যতটুকু যত প্রতিবন্ধী যত অপরিপক্ষ বাচ্চা নিয়ে মায়েরা বাবারা হাসপাতালে দৌড়াচ্ছেন কাতরাচ্ছেন তাদের থেকে আমরা কিছুটা হলো সে কষ্ট থেকে লাঘু করতে পারব সে আশা ব্যক্ত করি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি তো আজকের ক্লাস কেমন লাগলো আপনাদের বা বুঝেছেন কি না আমার যে ভাবটা বুঝেছেন কি না একটু লিখুন আজকের ক্লাস কেমন লেগেছে এবং আমার এই ক্লাসটি বুঝেছেন কি না একটু লিখুন আমি আবারও বলছি আমার এই ক্লাসের শুরুতে আমি যে হাসপাতালের বর্ণনা দিয়েছি হাসপাতালে কথা বলার আমার কোনো উদ্দেশ্য নয় যার স্লিপের মাধ্যমে আজকে আমার এই রিক্সার ড্রাইভার ভাই এত টাকা নষ্ট করতে হচ্ছে এত টাকা দিতে হচ্ছে তার এই কষ্টের দিকে কষ্ট যে স্লিপের ফলে টাকা দিতে হচ্ছে আমি স্লিপকে কিছু বলছি না আমি সে হাসপাতালে কিছু বলছি না এই যে রুগীরা কষ্ট পাচ্ছে কষ্টটা শুধু আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছে এই কারণে আপনারা তারপরে যেন একটু সাবধান হয়ে আরও এখন যেভাবে সময় দিচ্ছে রুগীদেরকে আরও বেশি সময় দিয়ে ভালোভাবে রুগীলিপি করে রেপার্টাইজেশন করে ম্যাথামেটিকের সহযোগিতা নিয়ে অর্গানের ভিত্তিতে আমরা যদি রুগীর সাদৃশ ওষুধ দিয়ে আদর্শ আরে দিতে পারি তাহলে এখন যত সুস্থ সবল বাচ্চা পৃথিবীতে আসছে আরও বেশি সুস্থ সবল বাচ্চা আমরা দেখতে পাবো এর ফলে এই জাতি এটি সুস্থ জাতি পাবে সুস্থ জাতি পাবে এই এই দেশ সুস্থ জাতি পাবে সে আশা ব্যক্ত করি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সব ভালো থাকে সুস্থ থাকেন ইনশাল্লাহ সুযোগ পেলে আগামী দিন রাত সাড়ে নটায় আবার চলে আসব এই অবসরের মধ্যে অনেক ওষুধ রয়েছে আমাদের অনেক কাজ আছে কেন অবসর হচ্ছে এই যে তিন মাস চার মাস ছয় মাস এর মধ্যে অবসর হয়ে যাচ্ছে প্রতিটা মাস ভিত্তিক অবসর ওষুধ আমাদের রয়েছে একেবারে আট সপ্তাহের মধ্যে অবসর হয়ে যাচ্ছে ছয় সপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে তিন মাসে হচ্ছে পাঁচ মাসে হচ্ছে আট মাসে হচ্ছে প্রত্যেকটা নামে আলাদা করে ওষুধ আমাদের রয়েছে যদি সুযোগ পাই ইনশাল্লাহ আগামী দিন আবার অবসর নিয়ে আবার চলে আসবো অবসরের আরো অনেক তথ্য তৈরি আরো অনেক তথ্য জানা দরকার আমাদের অবসরের কারণগুলো কি অবসরের পূর্ব লক্ষণগুলি কি এই যে মিসক্যারেজ কিংবা অবসরের কেন অবসর হচ্ছে কি কি কারণ হচ্ছে এই কারণগুলি আমাদের জানা দরকার কি কি ব্যবস্থাপনা নেওয়া দরকার তাৎক্ষণিক কি ব্যবস্থা করা দরকার এ বিষয়ে আমাদের জানা দরকার এবং কি সর্বোপরি যে ওষুধগুলি আমরা ব্যবহার করব সে ওষুধগুলি ব্যবহার নিয়েও আমাদের জানা দরকার কি কি লক্ষণে আলোকে সে ওষুধগুলি আমরা ব্যবহার করব সম্ভব হলে ইনশাল্লাহ আগামী দিন আবার রাত সাড়ে নটা চলে আসবো সে বন্ধু সব ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়ালাইকুম